వస్తారు బీహార్ లా తయారైంది అనేది పవన్ కళ్యాణ్ వాదన దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటండి ఒకటండి తాతల నాటి వచ్చే తరతరాలని తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏదైతే చేసిందో దాన్నే వీళ్ళు రెట్టింపు చేసి మూడు ఇంతలు చేసి అవలంబిస్తున్నారు అయితే వాళ్ళు ఎలక్షన్ కే వెళ్ళలేదు అంటే వాళ్ళకి డబ్బులు రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి రాష్ట్రానికి ఈ గ్రాఫిక్ రాజధాని చూపించి డబ్బులు తినేశారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏ విధంగా జీతాలు ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పెట్టకపోతే డబ్బులు రావు అని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ దొరకదని చెప్పి ఎలక్షన్స్ పెట్టారు అయితే సామాన్యులు ఎలక్షన్ లో కంటెస్ట్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఎటువంటి అవకాశం లేకుండా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు రాజకీయ నాయకులనే ప్రకటించడం లేకపోతే వాళ్ళని హింస పెట్టడం లేకపోతే దారులు కాచి వాళ్ళని కొట్టడం లాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే సామాన్యులు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఇవాళ ఎలక్షన్ లో కంటెస్ట్ చేద్దాము సామాన్య స్థానికంగా పనిచేద్దాం అనేటువంటి పరిస్థితి లేదు అయితే ఇవాళ ఎన్నికల్లో పనిచేసేవాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేసుకోకూడదు లేకపోతే వాళ్ళ వృత్తిని వాళ్ళు కొనసాగించకూడదు పూర్తి స్థాయిలో రాజకీయాలు చేయాలి అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ తినడానికి తిండి కోసం ఇక్కడ బతకాల్సిన అవసరం రాజకీయాలు చేయాల్సిన అవసరం రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా రాజకీయాల కోసం సమాజం కోసం ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక గంట నుంచి ఓ రెండు గంటల రోజుకి సమయం ఇచ్చితే దేశం బాగుపడుతుంది రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈ ఎలక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి అభ్యర్థులు లేరు పూర్తి స్థాయిలో నిలబెట్టడం కోసం అనేది ఒక వాదన వినిపిస్తున్నారు అధికార పార్టీ నేతలు కావచ్చు టీడీపీ నేతలు కావచ్చు ఇందులో వాస్తవం ఉందంటారా అందులో ఎటువంటి వాస్తవం లేదండి భారతీయ జనతా పార్టీకి కానీ జనసేన కానీ నిలబడ్డానికి ఖచ్చితంగా జనం ఉన్నారు అయితే వీళ్ళు పెడుతున్నటువంటి భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్న భయానికి భయపడి వీళ్ళు చేస్తున్న అరాచకాలకు భయపడి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రతి మానిటరింగ్ ఎక్కడికి కదిలినా కూడా ఏం చేసేస్తారా అన్న భయంతో కొంత వెనకంజులో ఉన్నారేమోనని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ భయభ్రాంతులకు గురయ్యే పరిస్థితి భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన కార్యకర్తలకు ఉండదు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఎదుర్కోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి జనసేన ఎదుర్కొనే బలమైన నాయకత్వం బీజేపీకి లేదనేది ఒక వాదన అయితే జనసేన తోడుడు కాబట్టి బీజేపీ ముందుకెళ్లగలుగుతుంది నాయకుడు కాదు జనసేన తోడు బట్టే బీజేపీ ముందుకెళ్ళగలుగుతుంది అని ఎవరు అనరు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు ఎంత ఎంత పెద్ద నాయకుడు రాష్ట్ర ప్రజలకి తెలుసు ఆయన ఎంత రాజకీయ వేత్త అందరికీ తెలుసు ఖచ్చితంగా మాకు అటువంటి రాజకీయ కొరత లేదు ఖచ్చితంగా కొరత ఉంది కాబట్టి జనసేన కలిసి నడుస్తున్నారు జనసేన అధినేత ప్రస్తుతం బీజేపీని పట్టించే పనిలో ఉన్నారనేది ఒక టాక్ వినపడుతుంది మరి దీన్ని ఏకీభవిస్తారు మీరు జనసేన జనసేన నాయకుడికి ఒక విషన్ ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక విషన్ ఉంది ఇద్దరు కలిసి ప్రయాణం చెయ్యాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు అంతేగాని వాళ్ళు చేతకాక వీళ్లతో గాని వీళ్ళకి చేతకానిక వాళ్లతో గాని వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి గాని జనసేన గాని పూర్తి స్థాయిలో రాష్ట్ర ప్రజల మద్దతు ఉంది ప్రజలందరూ కూడా ఈ పొత్తు వీళ్లకేసే చూస్తున్నారు సామాన్యులందరూ కూడా విసికి వేసారిపోతున్నారు తొమ్మిది నెలల్లో భయభ్రాంతులకు గురి అయ్యి ఏమి దొరకనటువంటి పరిస్థితి ఇల్లు కట్టుకుందాం అంటే లేదు ఏ చేద్దామన్నా లేదు పేర్లు మార్పు తప్ప మరొకటి లేదు ఇన్ని జరుగుతున్నా కూడా మౌనం వహిస్తున్నారు ఇన్ని జరుగుతున్నా కూడా బీజేపీ నాయకులు మౌనం వహిస్తున్నారు మనం ఏమైనా భావించవచ్చా మీరు అన్నట్టే ఇంతవరకు కూడా వాయిస్ దాఖలాలు కనబడలేదు కనబడిన నేపథ్యంలో కాదండి వాయిస్ వినిపించడానికి వినిపిస్తూనే ఉన్నాము వినే వాళ్ళు వింటూనే శేషు గారు బెదిరింపు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం శేషు గారు బెదిరింపులతో ఏకగ్రీవం చేస్తే ఊరుకోము అని చెప్పి ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ గారు చెప్పడం జరిగింది సో